हेलो स्टूडेंट्स तो आज इस वीडियो में हम लोग फाइनली कंक्लूड कर देंगे अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिलेटेड डिस्कशन तो आइए शुरू करते हैं उसका लास्ट पार्ट जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एक्वा रेजिया फॉर्मेशन अब सवाल आता है ये एक्वा रेजिया क्या होता है तो देखिए अगर हम कंसनट्रेटेड एच को ले लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड और साथ में ले लें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और इन दोनों को मिलाते हैं यानी हमने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाया और ये प्रोपोर्शन होता है नाइट्रिक एसिड का वन वॉल्यूम और कंसंट्रेटेड एसिड का एस का तीन वॉल्यूम यानी वन इस टू थ्री का रेशियो तो वन वॉल्यूम लेंगे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और थ्री वॉल्यूम लेंगे कंसनट्रेटेड एच यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड थ्री वॉल्यूम इनको जब आपस में मिलाते हैं तो ये जो नाइट्रिक एसिड है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करता है और कॉन्सेंट्रेटेड एच को ऑक्सीडाइज कर देता है और साथ में नेसेंट क्लोरीन को प्रोड्यूस करता है कौन सी क्लोरीन ध्यान से सुनिएगा नेसेंट क्लोरीन को प्रोड्यूस करता है कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर तो कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल ऑक्सीडाइज हो जाता है यानी ये हम जो पढ़ रहे हैं ये ऑक्सीडेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है एच सी एल में तो देखिए एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ये एक्वारेजिया जो बनता है वो क्या है इट इज अ मिक्सचर ऑफ द कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री एंड कंसनट्रेटेड एच सी एल इन रेशियो वन इज टू थ्री बाई वॉल्यूम यानी कि वी आर वी हैव टेकन कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री वन वॉल्यूम एंड कंसनट्रेटेड एच सी एल थ्री वॉल्यूम तो जब रिएक्शन होगा इनका तो एच एन ओ थ्री वन पार्ट लिया थ्री पार्ट हमने एच सी एल लिया ये दोनों कंसनट्रेटेड हैं तो हमको जो सॉल्ट मिलेगा After the oxidation of HCl सी एल बाई द एच एन ओ थ्री वो मिलेगा नाइट्रोसिल क्लोराइड एन ओ सी एल और साथ में मिलेगा वॉटर और रिलीज होगी नेसेंट क्लोरिन तो इस प्रोसेस में नेसेंट क्लोरिन बनती है ये नेसेंट क्लोरिन फर्दर रिएक्शन करती है और किस तरह का बिहेवियर शो करती है और इससे क्या होता है आइए उस स्टेप को देख लेते हैं तो जो हमारे सामने ये नेसेंट क्लोरीन बन के आया इसने देखिए क्या किया ये जो अभी आपने देखा रिएक्शन था कंसनट्रेटेड एच एन और एस का जिससे बन के आया नेसेंट क्लोरीन ये नेसेंट क्लोरीन नोबल मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है नोबल मेटल्स क्या होते हैं नोबल मेटल लाइक द गोल्ड प्लेटिनम इनकी प्रॉब्लम यह होती है कि जब इन पे एसिड का रिएक्शन कराया जाता है तो ये कोई रिएक्शन नहीं करते हैं यानी उसमें एसिड में डिजोल्व नहीं होते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजोल्व एन इन एनी ऑफ द एसिड नोबल मेटल्स तो नोबल मेटल्स या किसी की गोल्ड प्लेटिनम को डिजोल्व करना बड़ा मुश्किल है एसिड्स में तो हम क्या करते हैं नेसेंट क्लोरीन का रिएक्शन नोबल मेटल से करवा देते हैं और उससे क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग सॉलिबल क्लोराइड ऑफ दीज मेटल्स बन जाते हैं तो देखिए जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम को लिया गोल्ड के साथ में थ्री सी एल नेसेंट क्लोरिन या प्लेटिनम के साथ में फोर सी एल नेसेंट क्लोरिन का रिएक्शन कराया तो देखिए इनके करस्पॉन्डिंग क्लोराइड बन गए तो गोल्ड थ्री क्लोराइड ए यूसीएल थ्री बना गोल्ड के केस में और प्लेटिनम फोर क्लोराइड पीटीसीएल फोर बना प्लेटिनम के केस में और इस तरह से ये मेटल्स डिजोल्व किए जा सकते हैं इन एक्वारेजिया मींस एक्वारेजिया एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि वन इस टू थ्री कंसेंट्रेटेड एस सी एस टेन ओ थ्री और एस सी एल को कॉम्बिनाइन करते हैं और उससे हम एक सोल्यूशन बनाते हैं एक्वारेजिया जिसमें कि हम नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व कर सकते हैं जबकि आमतौर से किसी भी एसेट्स में ये मेटल्स जिन्हें हम नोबल मेटल कहते हैं डिजोल्व नहीं हो पाते हैं इन दिस वे स्टूडेंट्स आपने इस एक्वारेजिया के बारे में समझ लिया अब हम लोग लास्ट में एच के यूजेस के बारे में और इसके वेरियस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स अब हम लोग कुछ टेस्ट देख लें एच के बारे में तो टेस्ट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो पहला बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो देखिए अमोनिया का एक सोल्यूशन ले लिया एक बीकर में अमोनिया का सोल्यूशन है इसके अंदर एक ग्लास रॉड को डिप कर दिया तो ये अमोनिया का सोल्यूशन इस ग्लास रॉड के ऊपर लग जाएगा अब हम इस ग्लास ग्लास की रॉड को लेके आते हैं और यहां पर एच सी सोल्यूशन भरा हुआ है जिसमें से एच की वैपर्स निकल रही हैं ये देखिए सोल्यूशन भरा है इसमें से यह वैपर्स निकल रही हैं जब इस ग्लास रॉड को विच इज डिप्ड इन अमोनिया सोल्यूशन है उसको हम एच सी एल की वैपर्स के ऊपर टच कराते हैं यानी वैपर्स उस पर कॉन्टेक्ट में आती हैं तो एच की वेपर्स अमोनिया से रिएक्शन कर लेती हैं और अमोनियम क्लोराइड के वाइट डेंस फ्यूम या अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल बन जाते हैं जो कि सफेद रंग के धुएं की फॉर्म में होते हैं ये एक पहचान है प्रेजेंस ऑफ एच की 
तो देखिए एक्वस अमोनिया एनएच थ्री का सोल्यूशन प्लस एच सी एल की वैपर क्या बोला मैंने वैपर फॉर्म में ये सोल्यूशन से वैपर निकल रही है हमने उसके ऊपर ग्लास राट को टच कराया तो बना एनएच फोर सी एल अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स होते हैं जो कि सफेद रंग का व्हाइट फ्यूम्स देते हैं डेंस फ्यूम होता है धुएं जैसा तो अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट डेंस फ्यूम बन जाता है पहला टेस्ट हो गया है सीएल की प्रेजेंस का दूसरा टेस्ट देखें ये सिल्वर नाइट्रेट के एक्व सोल्यूशन के साथ किया जाता है देखिए तो एजी एनओ का सोल्यूशन ले लिया एक्व सोल्यूशन और इसमें डायल्यूट एच मिलाते हैं तो अगर हम डायल्यूट एच सिल्वर नाइट्रेट के एक्व सोल्यूशन में मिलाएंगे तो हमें एक कल्डी वाइट दही के जैसा सफेद प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड ए मिलता है और साथ में एच एन ऑप्टेन होता है ये जो सिल्वर क्लोराइड का वाइट कल्डी प्रेसिपिटेट है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोलबल है एन एच में सोलबल है लेकिन डाइल्यूट एच एन में इन है क्योंकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोलबल है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जब ए का पी मिलता है तो उससे एक सॉल्ट बन जाता है जो कहलाता है ए जी एन एच थ्री होल्ट यानी डाई सिल्वर क्लोराइड फाइनली ये सॉल्ट सोलबल कंडीशन पे मिलता है अदरवाइज वाइट कल्टी प्रेसिपिटेट ए का मिलता है और हमें एच की प्रेजेंस पता लग जाती है और एक और अब टेस्ट देख लेते हैं तो देखिए तीसरा टेस्ट क्या है एच को पता लगाने के लिए हम मैंगनीज डाइऑक्साइड एम एन टू पे कंसनट्रेटेड एच सी एल फोर वॉल्यूम में लेते हैं इसको वन वॉल्यूम लेते हैं एम एन टू को जब मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ कंसनट्रेटेड एच का रिएक्शन होता है और उसको गर्म किया जाता है तो हमको मैंगनीज क्लोराइड एम मिलता है वाटर मिलता है और ग्रीनिश येलो कलर की गैस रिलीज होती है जो कि क्लोरीन गैस होती है इससे प्रूव हो जाता है कि एच हमारे सामने है क्योंकि एच के अंदर कौन सी गैस होती है क्लोरीन गैस होती है तो एच के अंदर क्लोरीन गैस होती है ये भी प्रूव हो गया और जो सोल्यूशन हमने लिया था जिसका रिएक्शन एम से किया था वो कौन सा सोल्यूशन था कॉन्सेंट्रेटेड एच था क्योंकि इससे क्लोरीन गैस रिलीज हुई तो इस तरह से आपने तीन वेरिफिकेशन या टेस्ट देख लिए वेरीफाई करने के लिए प्रेजेंस ऑफ एच अब थोड़े से इसके लास्ट में यूजेस के बारे में पढ़ लें तो भाई ये बच्चों अब जरा यूजेस के बारे में पढ़ लें हम लोग एच के तो देखिए एच का पहला इंडस्ट्रियल यूज है बड़ा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूज है इन मैनुफैक्चर ऑफ डाई ड्रग्स एंड पेंट पेंट बनाने में ड्रग्स दवाएं बनाने में और डाई कलरिंग मेटीरियल बनाने में दूसरा सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं इससे सिल्वर क्लोराइड का यूज फोटोग्राफिक फिल्म्स में किया जाता है तीसरा ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च स्टार्च से अगर हमें ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट करना है उसके लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं दूसरा आता है एन एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट फ्रॉम द बोन हड्डियों में से कैल्शियम फॉस्फेट को यह डिजोल्व करके निकाल देता है बाहर तो इसके लिए यूज करते हैं इसका बायोलॉजिकल वर्क में एच सी एल एसिड की खास बात होती है कि किसी मेटल के ऊपर जो मेटलिक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है उसको ये डिजोल्व कर देता है सिंस द एच सी एल एसिड कैन डिजोल्व द मेटलिक ऑक्साइड कोटिंग फ्रॉम द मेटलिक सर्फिस तो सर्फिस को क्लीन करने के लिए यानी मेटल सर्फिस को चमकदार बनाने के लिए एच सी एल एसिड का यूज करते हैं और एक यूज तो आपने अभी पढ़ा जिसे हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ एक्वारेजिया एक्वारेजिया बना के हम क्या कर सकते हैं नोबल मेटल को लाइक द गोल्ड प्लेटनम को डिजोल्व कर सकते हैं क्योंकि यही एक अकेला एक्वारेजिया सोल्यूशन है जो क्या कर सकता है नोबल मेटल्स को डिजोल्व कर सकता है अदरवाइज तो वो डिजोल्व नहीं होते हैं तो इस तरह से आपने ये यूजेस देख लिए तो स्टूडेंट्स इन दिस वे दिस वाज द लास्ट वीडियो अबाउट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पर ये खत्म होता है अगले वीडियो से आपको नया चैप्टर पढ़ना है अमोनिया थैंक यू वेरी मच